नमस्कार साथियों आज इस वीडियो में हम बर्फ़ के चिता कॉमिक्स का पार्ट टू को एक्सप्लेन करेंगे एक बटन दबा और पानी का बहाव धीरे धीरे बंद हो गया अब तो पानी सिर से ऊपर हो रहा है अब अभी अबे अभी कहाँ अभी तो पानी सिर्फ घुटनों तक ही आया है अगर बात समझ में न आए तो चोच बंद ही रखा करो मेरा मतलब है कि बात हद से बात बढ़ गई है अब इस लड़के को काबू में करना ही पड़ेगा ध्रुव वे खबर नीचे गिरे पत्थरों को ध्यान से देख रहा था और चारों ओर से गंजा कसता जा रहा था धीरे धीरे उधर जिंगालू का मन बेचैन था मैंने तो ध्रुव को मारी डाला था पर फिर भी उसने मैं अपने आप को खतरे में डालकर मेरी जान बचाई और मैं उस वक्त उसकी कोई मदद नहीं कर पा रहा हूँ धिकार है मुझ पर अगर ध्रुव को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा अचानक तभी यह कौन है पिताजी ने तो किसी भी यति को शाम के बाद बाहर निकलने को मना किया है यह जा भी उधर ही रहा जहाँ ध्रुव गया है इसके छुप कर जाने के अंदाज से साफ पता चलता है कि यह इसके इरादे ने एक नहीं है इसका पीछा करके देखना पड़ेगा यह आखिर कहाँ जा रहा है उधर ध्रुव तीन प्राणियों के बीच में गिरा था और सबके हाथ में वही खतरनाक हथियार थे ध्रुव ने पुरानी चाल एक बार फिर आजमानी चाहिए लेकिन इस बार हथियार की ऊर्जा खत्म हो चुकी थी इस वक्त यह मेरी हत्या करने से भी नहीं इचकेंगे लेकिन यह भी पता है कि इस हथियार का प्रयोग अपने ही साथी पर नहीं करेंगे और इसी बीच में अपना काम मैं कर लूँगा ध्रुव का निशाना चूक था दोनों प्राणियों का हथियार भी गहरी खाई में जा गिरे अब मुकाबला तीन का एक से था और ध्रुव की नज़र यह मुकाबला बराबर का था अब मैं कुछ करूँगा इसके लिए मुझे इस हथियार की जरूरत नहीं है ये तो गया लेकिन इतनी देर में इसके दोनों साथी मेरे पास आ पहुँचे हैं अच्छा हुआ वरना मुझे चल इनके पास जाना पड़ता ये गया नंबर दो गुस्से से भरे ध्रुव ने हर वार में बिल्डोजर की इसी ताकत भरी हुई थी अब नंबर तीन की खबर लूं पहले इसकी अच्छी तरह से पीट कर अपना गुस्सा निकाल लूं उसके बाद इससे पूछताछ करूंगा खेल लगभग खत्म हो चुका था ध्रुव लगभग जी चुका था तभी उसके सिर पर पीछे से एक कायरतापूर्ण वार हुआ और ध्रुव का मस्तिष्क दूसरी बार अंधेरे में डूबता चला गया जिंगालू यह सब देख रहा था तो मेरा शक सही निकला हमारे दल का कोई यती प्राणियों से मिला हुआ है वरना यह कभी भी नहीं हो सकता था कि ये प्राणी हमारी नाक के नीचे रहे और हमें पता तक ना चले लेकिन अब ये ध्रुव को कहाँ ले जा रहे हैं वाह चट्टानों का एक हिस्सा दरवाजे की तरह खुल रहा है यानी यह चट्टान भी इनके छुपने का गुप्त स्थान है मैं अभी इन सबको नहीं इस वक्त मुझे ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए मुझे मदद जुटानी होगी लेकिन कैसे अगर पिताजी के पास जाऊँ तो वह फिर कहेंगे कि इस पर हमारा कोई मतलब नहीं है बाद में मैं वह गद्दार यति को चाहे मृत्युदंड दे दे लेकिन अब तब तक ध्रुव का क्या होगा अचानक जिगालो की आंखें चमक उठी हाँ एक जगह से मदद मिल सकती है उधर ध्रुव को जब होश आया जाग गए बच्चे हमारा सेंटर में तुम्हारी स्वागत है तुम तो हिंदुस्तानी बोल रहे हो कौन हो तुम लोग हम तुम्हारे जीवनदाता लड़के तुम अब तक हमारी कृपा से जीवित हो यह तो वक्त ही बताएगा कौन किसकी कृपा से जिंदा है लेकिन तुम हो कहाँ पे तुम जैसे प्राणी तो मैंने पृथ्वी पर कभी नहीं देखे सुनो इसके बाद यह तो हम लोगों को भी अभी से दूसरी दुनिया में पहुंचा दे रहा है मेरे ख्याल से इसको असलियत बता देने में कोई हर्ज नहीं है जरूर लेकिन यह सब बताने से पहले इस खतरनाक लड़के को पिंजरे में बंद कर दिया जाए एक बटन दबाओ ध्रुव के चारों तरफ रोशनी की छड़े खड़ी हो गई तो बच्चे मरने से पहले अपनी मौत को अच्छी तरह देख ले तुम कमीनो हमारे देश को तबाह करने में तुम्हारी नापा कोशिश कभी पूरी नहीं होगी पूरी नहीं होगी नादान लड़के इस वक्त तुम उसी चट्टान के ऊपर हो जिसके नीचे से उबलता पानी आ रहा है यह चट्टान वास्तव में एटॉमिक जनरेटर की बिल्डिंग है इस वक्त तुम्हारे आसपास वही एटॉमिक जनरेटर है जब तक हमारा जनरेटर चालू रहेगा तब तक इसकी प्रचंड ऊषमा के जरिए बर्फ़ पिंगल कर तुम्हारे देश को डुबाती रहेगी हम तुम्हारे देश की अर्थव्यवस्था को इतनी बुरी तरह से तहस नहस कर देंगे तुम्हारे देश बिना किसी प्रतिरोध के हमारा गुलाम बन जाएगा और ये सूट जिनके पहनकर हम तुमको दूसरे तरह के प्राणी लगते वास्तव में एंटी रेडिएशन सूट है हमारी पिस्टल भी अणुशक्ति से चलती है समझ गया लेकिन इस स्थान पर इतना बड़ा एटॉमिक स्टेशन बनाना तुम्हारे बूते की बात नहीं है इसमें जरूर किसी ने तुम्हारी मदद की है कौन है वो तुम ठीक समझे अपने पीछे मुठकर खुद ही देख लो यती तुम हाँ बेटा मैं तुम्हें मुझको देख कर झटका तो जरूर लगा होगा लेकिन मेरे सामने इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था झटका लगा तो लेकिन हल्का सा तुम्हारे मुंह में ट्रांसमीटर शब्द सुनकर ही मुझे शक हुआ था यह शब्द ऋषि मुनियों ने नहीं सिखाते तुम जैसे गद्दारों के कारण ही हमारा देश सैकड़ों सालों तक गुलाम बना रहा तुम अपने ही देश को बेच रहे हो लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया 
पहली बात तो यह है कि हम भारत की सीमा में रहते जरूर हैं लेकिन इस देश के नागरिक नहीं हैं इसलिए मैं गद्दार नहीं हूँ इधर कुछ सालों से हिमालय पर मनुष्यों का आवागमन इतना बढ़ गया है कि हम यतियों का छिपना रहना असंभव हो गया है यह पक्का हो गया कि आने वाले सालों में कोई ना कोई हमें अवश्य ढूंढ निकालेगा तब मैंने बेहतर यही समझा कि मैं खुद यतियों को लेकर किसी देश की शरण में चला जाऊँ और इस क्षेत्र में देश में जो ज़्यादा ताकतवर लगा मैं उस देश की शरण में चला गया ताकतवर की शरण में जाने से ज़्यादा अच्छा दयावान की शरण में जाना होता है तीराज अगर तुम भारत को अपना दोस्त समझते तो तुम्हारी एक एक यति की खातिर हमारे सौ सौ जवान हंसते हंसते कुर्बान हो जाते लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है अब तुम किसी और को यहाँ नहीं बता पाओगे तुमने क्या देखा एक मिनट अगर ये तुम्हारे दोस्त यति राज तो इन्होंने तुम्हारे बेटे जिंगालू पर हमला क्यों किया हाँ मैंने भी इनसे पहला सवाल यही किया था दरअसल मेरे शिवार को यति ने दोस्त के बारे में नहीं जानता इनके बारे में मैं यति को सही वक्त आने पर ही बताऊंगा। जिंगालू को दूर से आते देखकर इन लोगों ने समझा कि इनसे मिलने आ रहा हूँ पर पास आने पर इन्हें भूल का एहसास हुआ तब तक जिंगालू इनको देख चुका था अब इनको सामने सिर्फ यही रास्ता था कि मेरे आने वाले जिंगालू को बंदी बना कर रखे ताकि मैं आकर उसको सारा समाजरा समझा सकूँ लेकिन जिंगालू सारा माजरा समझने के लिए खुद ही आ गया था मुसीबत में दोस्त ही काम आते हैं भरिंगा इस वक्त मैं तुम्हारे अलावा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता फिक्र मत करो दोस्त मैं सब कुछ समझ गया हूँ कोई गड़बड़ नहीं होगी अंदर हन सब अनसुख देख रहा था एक और यति यह तो जिंगालू है लगता कोई कुछ सख्त हो गया है इस बार इसको जाने देने खतरे से खाली नहीं है तुम जाकर चुपचाप इसका पीछा करो देखो कि यह क्या चाहता है जरूरत पड़ने पर अनु पिस्तौल का प्रयोग करना पर मैं अकेला ही अगर दो लोग साथ गए तो यतिराज को शक हो सकता है लेकिन बाहर जाने का क्या जरूरत है वीडियो स्क्रीन पर कुछ खास दिख रहा है लेकिन बर्फ गिरनी शुरू हो गई है गधे जल्दी हमारे कैमरों के लेंस डक जाएंगे फिर हम कुछ नहीं देख पाएंगे तो जाता है डरपोक या लात मार कर भेजूँ हमारी चाल कामयाब रही बरिंगा चट्टान का दरवाजा खुल रहा है अब आगे सब तुम्हारे ऊपर है कहाँ गया वह जिंगालू मेरा मतलब यतिराज का बच्चा वह रहा लेकिन वह तो चट्टान से दूर जा रहा है इस चट्टान पर चढ़कर देखू तो दूर तक दिखाई पड़ेगा हन सुख ने मेरे पैर चट्टान पर रखे और तभी चट्टान खड़ी हो गई साथ ही एक पत्थर जैसा हाथ प्राणी के शरीर पर आ टकराया बेहूस होने से पहले हन सुख चीख भी नहीं पाया शाबाश बरिंगा लेकिन जिंगालू जरा अंदर तो देखो यह कौन है यह तो अब मुझे सारा माजरा समझ आ रहा है तुम तुरंत जागर यतियों को यहाँ बुला कर लाओ तब तक मैं इन दुष्टों से निपटता हूँ और चट्टान के अंदर हमने तुमको अब तक सिर्फ इसलिए जिंदा रखा था कि तुम अपनी आंखों से अपने प्यारे देश की तबाही देख सको कल सुबह तक हमारी फौज यहाँ पर पहुँच जाएगी और फिर हम तुम पर दया की भीख मंगवाएंगे कल सुबह भारतीय फौज यहाँ पर कल शाम से पहले नहीं आ सकती यानी इस महत्वपूर्ण युद्ध क्षेत्र पर इन दरिंदों का अधिकार हो जाएगा तुमने हमारी योजना देखी यति राज अब तुमको हमारे दोस्त बनने का इनाम मिलेगा हम तुमको एक दूसरी दुनिया में पहुँचा देंगे मैं भी यहीं चाहता हूँ सभी गद्दार दूसरी दुनिया में पहुँच जाए जिंगालू बेटे तुम अब मैं तुम्हारा बेटा नहीं रहा यति राज अपने देश को बचाने वाला दलाल मेरे बाप कभी नहीं हो सकता तुमने यतियों से हम हर कदम पर झूठ बोला तुमने कहा कि कुछ लोग यतियों पर जासूस कर रहे हैं इसी धोखे में मैंने ध्रुव पर हमला किया तुमने यतियों को झूठ ठा डरा दिखाकर शाम के बाद निकलने को मना कर दिया ताकि तुम बेकोट अपने नए दोस्तों से मिलने आ सको मैंने जो कुछ भी किया वह सब यति की भलाइयों के लिए किया ही किया है और मुझे यह करने से रोकने वाला मौत के घाट उतार दिया जाएगा तो तुम भी अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ यतिराज जिंगालू यतिराज की तरफ लपका और मानो दो पहाड़ आपस में टकराए गुस्से से पागल दोनों बाप बेटा एक दूसरे पर ताबड़तोड़ वार कर रहे थे यतिराज का युद्ध का अनुभव जिंगालू से कहीं ज़्यादा था लेकिन जवान जिंगालू के शरीर में ताकत एहतियात से अधिक थी कंट्रोल पैनल टूट गया और ध्रुव के बंदी बनाने वाली मशीन की छलाके गायब हो गई और पर इसी समय किसी का भी ध्यान उस पर नहीं था ये दोनों बंदरों की पूरी ऑटोमेटिक स्टेशन तबाह करके सारी मेहनत को बर्फ में मिला देंगे इनको ख़त्म करके इस स्टेशन को बचाया जा सकता है तो सोच कर रहे हो बूंद डालो सालों को लेकिन इससे पहले कि उनकी गोलियाँ घातक टिकर पर दब पाती तुम लोगों को यतिराज को सचमुच ही दूसरी दुनिया में पहुँचा रहे थे क्या तुम्हारी सरकार अपने दोस्तों के इनाम में शर्म मौत ही देती है जो मन में यहाँ बको सुबह होने वाली है अब हमारी फौज यहाँ तक कुछ ही देर में आती होगी तभी एक जोरदार धमाके ने सारी आवाज़ें दबा दी अरे जनरेटर चालू हो गया और कंट्रोल पैनल टूट चुका है यानी अब हम जनरेटर को बंद नहीं कर सकते जनरेटर ने पूरी शक्ति से बर्फ़ को दोबारा पिंगलाना शुरू कर दिया 
उबलता पानी की प्रचंड धारा फिर से बह निकली पानी का रास्ता रोकने वाली बारी पत्थर की धारा ने सामने टिक नहीं सके जनरेटर की गति नियंत्रण से बाहर होने के कारण जोर पकड़ रही थी तेज गति के कारण स्पार्किंग शुरू हो गई थी भागो जनरेटर फकने वाला है पलक झपकते ही सभी बाहर निकल गए भागो ध्रुव तुम रुक क्यों गए भाग कर कहाँ जाए इस ऑटोमेटिक स्टेशन के धमाके से कई किलोमीटर का इलाका तबाह हो जाएगा हम कुछ मिनटों में इतनी दूर नहीं भाग सकते अब तो मरना ही है लेकिन मरने से पहले मैं तुमको तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ ध्रुव मैं तुम्हारे और तुम्हारे देश का दुश्मन बन गया था लेकिन अगर तुमने अपनी जान की बाजी न लगाई होती तो हम दोनों अभी दस्ती पर ना होते तुमने मेरी आंखें खोल दी बेटा कोई बुजुर्ग मुझसे माफ़ी मांगे यह मेरे लिए शर्म की बात है पर अगर ऐसा मैं करने से आपको शांति मिलेगी तो मैं फिर भी आपके सामने दोस्ती कहता हूँ धन्यवाद बेटे अब मुझे मौत का कोई डर नहीं है मौत से तो मैं अभी भी नहीं डरा पर इस धमाके ने बर्फ पिंगला या पानी पूरे उत्तर क्षेत्र में विनाश की लहर अचानक ध्रुव की आंखें तेज गति से बह गए पानी में देखकर चमक उठी चिंगारू जल्दी बताओ तुम इस तेज बहते पानी में तैर सकते हो मेरे पिता ने अपनी भूल मान ली है इस वक्त अगर तुम कहो कि मैं नदी के रुख को मोड़ सकता हूँ इसकी जरूरत नहीं है वक्त बहुत कम है यति राज आप मेरा एक हाथ पकड़िए और जिंगारू तुम दूसरा हाथ पकड़ो हम दो मिनट में चार किलोमीटर दूरी तय करेंगे तीनों का तेजी से बहते पानी की तरफ गिरी और फिर पलक झपकते ही तीनों नजरों में गुम हो गए दूसरी तरफ दुश्मन दूसरी तरफ दुश्मन देश की सेना अपने मुकाम पर पहुंच चुकी थी कॉमरेड ये दोनों तो हमारी तरफ भागते क्यों आ रहे हैं और ये चिल्ला कर रहे हैं भागो जनरेटर फटने वाला भागो इन शब्दों ने दुश्मन सेना पर जादू का असर कर दिया भयभीत सैनिकों ने कदम बांधने के लिए उठाए लेकिन पाप का गड़ा फूट चुका था पल भर में हिमालय की छाती पर लाशों की ही लाशें बिछी गई इस धमाके की गवाह सिर्फ छह आंखें थी बुराई का अंत सिर्फ विनाश ही है अगर मैं बुराई का साथ देने जा रही रखता तो मेरा भी यह वक्त यही होता जानते हो ध्रुव पहले हम लोग बहुत खुश थे लेकिन जब से हम मानवों की संगत में आए हैं तब से हम पर मुसीबत का पाठ टूट पड़ा है दिन का चैन और रात की नींद हराम हो गई है लेकिन अब तो हमारी दुनिया के सामने आ गए हैं अब न जाने हमारा क्या होने वाला है कुछ नहीं होगा यति राज आपके बारे में जानने वाले सभी व्यक्ति मारे जा चुके हैं सिवाय मेरे दुश्मन देश के गिने चुने व्यक्ति आपके विषय में जानते होंगे उनसे बचने के लिए मेरा सोचा कि आप अपने रहने का स्थान बदल दें बाकी रहा मैं तो यह मेरा वादा कि मैं किसी को आपके लोगों के बारे में नहीं बताऊंगा आप वह लोग वैसे ही जैसे पहले रहते थे धन्यवाद ध्रुव तुमको जब भी हमारी जरूरत हो तो हमारे पर कहीं से भी बुला लेना हम कहीं पर भी हो तुम्हारी आवाज़ जरूर सुनेंगे ध्रुव अपनी जगह पर चुपचाप खड़ा दूर जा दो करते हुए देखता रहा फिर बाद में तुमने तो वास्तव में कमाल कर दिया ध्रुव एक ही झटके में दुश्मनों के होश ठिकाने लगा दिए लेकिन सच पूछो तो मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यह काम तुमने अकेले किया है तुम स्टेशन सभा करने के बाद वहाँ से उन्नति नींदों में कूद कर जिंदा कैसे बच निकले कोई आदमी पहाड़ी नदी में कूद कर जिंदा नहीं बच सकता सिर्फ इतना समझ लीजिए कि सर जब कोई भी राम बन कर दुष्टों के विनाश के लिए निकलता तो उसकी मदद के लिए कहीं ना कहीं हनुमान आ ही जाते हैं और इसी के साथ बर्फ़ की चिता कॉमिक्स कांत होता है भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद